Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Έχει πέσει στα χέρια μου αυτός ο παλιός δίσκος Αντίκα. Είναι πολύ όμορφος, έχει ωραίο κέντημα μέσα, είναι όμως πάρα πολύ φθαρμένος. Έχει περάσει υγρασία μέσα στο ύφασμα και έχει αλλοιωθεί. Θέλω να του δώσω μια νέα εικόνα. Ε, θα προσπαθήσω να τον αποσυναρμολογήσω. Θα ξεπιδώσω εδώ και θα δω αν μπορώ να αφαιρέσω όλη το, 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 την κάτω πλευρά και θα τα ξαναπούμε. Θα δουλέψω από την αντίστροφη πλευρά, ανάποδα από το γυαλί. Οπότε, ό,τι θα έκανα στο τέλος, θα το κάνω τώρα στην αρχή. Ε, θα ξεκινήσω με μια παλαιόσο που θα έκανα στο τέλος, όταν θα τελειώνα το, το έργο μου. Θα κάνω μια παλαιόσο με την απλή την, ε, την πατίνα, την ούμπρα, αυτή που έχουμε στο βαζάκι, που είναι σαν πάστα. Απλά έτσι σε λίγα σημεία και έμφαση λίγο γύρω γύρω στο γυαλί. Έχει στεγνώσει σχεδόν αμέσως, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτή είναι η παλαιά σου που έκανα, η οποία θα φαίνεται τελευταία. Οπότε επιστρέφω στο πλευρά μου, με ένα συνδυασμό stencil που θα επιλέξω, εγώ εδώ έχω επιλέξει λεπτά σχέδια, και με ένα ακριλικό ε, χρυσό, εδώ έχω ένα μπρονζέ, μεταλλικό deep gold, από την Ελγκρέκο, είναι υβριδικό και πιάνει κατευθείαν στο γυαλί ε, οπότε θα κάνω αυτά τα σχέδιά μου με στένσιλ με αυτό το σκούρο χρυσό χρώμα Όταν βάζω χρώμα πρέπει πολύ καλά να πιέζω το σφουγγαράκι μου, να έχει ίση κατανομή το χρώμα και όχι αλλού λίγο αλλού πολύ, γιατί μετά θα μου πει το χρώμα κάτω από το στένσιλ. Και με λίγα λίγα μικρά βηματάκια, λίγο χρώμα κάθε φορά. Καλύτερα να έρθω δύο φορές με λίγο λίγο χρώμα παρά μία φορά με πολύ. Εδώ θα με βοηθούσε αν είχα ένα καλό ρολάκι αλλά επειδή δεν έχω, προτίμησα αυτή τη λύση. Με το ίδιο αυτό χρώμα, το ακριλικό, το μεταλλικό ακριλικό, θα βάψω και όλο μου το δίσκο. Είπαμε επειδή είναι υβριδικό, μπορούμε να βάψουμε κατευθείαν οποιαδήποτε επιφάνεια. Θα κάνω δύο λεπτές τρώσεις και θα το στεγνώσω. Τώρα να κάνω μια εφαρμογή φύλου χρυσού, ασημείου για την ακρίβεια. Ε, θα χρησιμοποιήσω κόλλα χρυσού απλά επειδή δεν έχω στο βαζάκι έχω αυτή που είναι που την απλώνεις έτσι με τη μητούλα θα χρησιμοποιήσω αυτή οτιδήποτε κόλλα για φύλλο χρυσού την απλώνω προσεκτικά
έχω λοιπόν τώρα εδώ το φύλλο ασημιού οπότε το τοποθετώ προσεκτικά Αυτό είναι το αποτέλεσμα από την πίσω πλευρά. Λυπάμαι που γελίζει τόσο πολύ στην κάμερα, αλλά πιστεύω καταλαβαίνετε πως είναι. Κάπως έτσι. Τώρα για να κάνω και μια έξτρα παλαιώση, σε μερικά σημεία έτσι θα το πιέσω λίγο να φύγει. Να, λίγο έτσι δεν ξέρω, θα το δείξω από κοντά. για να φαίνεται και σαν φθαρμένο θέλω mm. θα σας το κάνω μια φωτογραφίουλα να σας το δείξω και από την πίσω πλευρά βάφω με ένα οποιοδήποτε μαύρο ακριλικό χρώμα Τα χερουλάκια δεν είναι πολύ αλλιωμένα, έχουν έτσι μία παλαιο, παλαιώση, οπότε το μόνο που θα κάνω είναι με λίγο από το χρυσό μου το χρώμα, επειδή είναι είπαμε βρυδικό και πιάνει κατευθείαν, θα κάνω λίγο έτσι τα ανάγλυφα. Εδώ λίγο. Αυτό. Με μαύρο ακριλικό χρώμα και λίγο από το χρυσό μου θα κάνω ένα μείγμα ένα προς ένα να δω πως θα βγει Θέλω ένα μαύρο έτσι γκρι χρώμα αλλά προσθέτοντας το χρυσό θα πάρω ένα χρώμα αν μου γίνεται καφετή σαν να έχει πάλι μια πέρλα μέσα Ωραία και θα κάνω σκιάσεις και περισσότερο εδώ στα ανάγλυφα που έχει ο δίσκος θα απλώσω εδώ λίγο χρώμα θα σπάει μέσα στα σκαλίσματα καλά και αμέσως θα σκουπίσω Εδώ. Εδώ δεν υπάρχει ακόμη. Στις υπόλοιπες πλευρές που είναι εδώ οι δικές μου είναι ίσχυες, δεν έχουν σκαλίσματα. Με, με ένα πινέλο ε, στεγνό και σκληρό, θα κάνω κάποιες σκιάσεις λοιπόν θα κάνω εδώ και που έχει ακμές δηλαδή περισσότερο σχεδόν δεν έχει μείνει χρώμα έχει φύγει οπότε δεν θέλω να κάνω έτσι γραμμές οπότε κάπως εδώ φαίνεται θα σας το δείξω μετά και στις φωτογραφίες τις κοντινές τώρα είναι και το χρυσό που γυαλίζει δεν ξέρω αν φαίνεται καλά όταν βουτάω το πινέλο μου στο χρώμα 
και έχει περισσότερο χρώμα εστιάζω στις άκρες εδώ, θα σας δείξω εδώ που δεν έχω κάνει εδώ τώρα που έχει περισσότερο χρώμα και θέλω στις άκρες να έχει μεγαλύτερη σκιά βάζω στις άκρες περισσότερο ίσως και εδώ λίγο και όταν δω ότι το πινέλο μου σχεδόν στεγνώνει και δεν έχει πολύ χρώμα θα κάνω και την ευθεία πλευρά εδώ δεν θέλω έτσι έντονες γραμμές δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται δυστυχώς εδώ στη φτωχούλα μου την κάμερα αυτή η παλαιώση μου αρκεί προτιμάω να βάφω περισσότερες ε, λεπτές στρώσεις έτσι να σκιάζω με, λεπ... με σχεδόν καθόλου χρώμα να το κάνω πολλές φορές παρά μια φορά να βουτήξω το, χρώμα, το πινέλο μου στο χρώμα και να δώσω χρώμα γιατί τότε δεν θα κάνω αυτή τη θαμπάδα εδώ είμαι τουλάχιστον 5 λεπτά 10 και κάνω με πολύ λίγο χρώμα έτσι θαμπάδα όπως σας λέω πάλι θα σου δείξω σε κοτεινές αργότερα φωτογραφίες γιατί δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται αυτό επειδή γυαλίζει το χρυσό με ένα πιο ανοιχτό χρυσό αρκετά ανοιχτό αυτό είναι το 24 καράτια χρυσό της El Greco ε, έκανα λίγο τα ανάγλυφα για να κάνω μια έξτρα διαφορά έτσι λίγο εδώ επάνω γιατί Θεωρώ ότι κάνει κάποια έτσι μια αλλαγή, μια διαφορά. Θα σας το δείξω τώρα και στις ε, φωτογραφίες είπαμε. Δεν δείχνει και τα χερουλάκια έτσι λίγο. Κάνει έτσι ένα βασιλικό χρυσό, μια διαφορά και μου άρεσε αρκετά. Με ό,τι χρυσό πιο ανοιχτό από τις βάσεις έχετε, μπορεί να γίνει και αυτό. Και στο τέλος περνάμε ένα χέρι βερνίκι. Τονίζει περισσότερο το μαύρο έτσι δίνει πιο ένταση όταν γυαλίζει με το βερνίκι αυτό και επειδή μου άρεσε αυτή η λάμψη σε αυτό το χρυσό με πολύ λίγο χρυσό ακόμη με πιο μεγάλο μέγεθος πινέλο όπως έκανα αυτά εδώ θα κάνω και ελάχιστα λίγο εδώ στο κέντρο έχει πολύ λαμπύρισμα αυτό το χρώμα μου άρεσε Λίγο, πολύ λίγο, τόσο όσο να δώσω έτσι μια έξτρα λάμψη εδώ στο κέντρο θα κρατήσω τα μαύρα που έχω κάνει λίγο έτσι να γυαλίσει ακόμη πιο πολύ γλαμουριά Αυτή είναι λοιπόν η τελική μορφή που θα πάρει το δισκάκι μου θα, κάνω, θα, θα το κολλήσω με σιλικόνη γύρω γύρω εδώ σιλικόνη και θα πρέπει να σταθεί 24 ώρες αλλά η τελική μορφή του θα είναι αυτή Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε γραφτείτε στο κανάλι μου για να βλέπετε όλα μου τα νέα βίντεο Σας χαιρετώ